എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഓപ്ഷൻ ബി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ ആർ ഓപ്ഷൻ സി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഓപ്ഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓംസ് ലോ അപ്പോൾ ഓംസ് ലോയുടെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി വോൾട്ടേജ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് മീൻസ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇത്രയുമാണ് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ഐ ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ ആർ ആണ് ഈ ആറിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആറോടെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നൊരു ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ശരിയാണ് അതല്ല ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ വി എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഓ വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒ അല്ലെ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വന്നാലും ശരിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു തെറ്റ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ വി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം അതും തെറ്റാണ് അടുത്ത വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ ആർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അതും തെറ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ദ ഓഡ് വൺ ഇതിനകത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഫോഴ്സുകളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സുകൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇവർ നാല് പേരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആരാണ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓട് വൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഓട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡൈനാമോ ഇഫക്ട് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് സോളാർ ഇഫക്ട് മാഗ്നസ് ഇഫക്ട് അതായത് എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസം മീൻസ് എർത്തിന് എർത്തിൻ്റെ കോറിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ അയൺ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം പിന്നെ എർത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പിന്നെ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെന്താണ് ഇഫക്റ്റിൽ നിന്നാണ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് മാഗ്നസ് ഇഫക്ട് എന്നാണ് അപ്പം എർത്ത് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മൂലമാണ് മാഗ്നസ് ഇഫക്ട് മൂലമാണ് വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നസ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ
അതായത് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേഷൻ എമിഷൻ ഓഫ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലേസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ ഒരു യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷനിൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സെറ്റാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദെൻ ദ പോസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡെലിബറേറ്റ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഡിസൈറബിൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇൻ ആൻ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡോപ്പിംഗ് ബോണ്ടിങ് ഡിഫ്യൂഷൻ സബ്ലിമേഷൻ അതായത് ഒരു ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ പ്യുവറസ്റ്റ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ കാരണം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയും അതിന് പറയുന്ന പ്രോസസ് പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് അപ്പൊ എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വാസ് അവാർഡ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട് മാസ് എനർജി റിലേഷൻ ആറ്റം മോഡൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന് നോബൽ പ്രൈസ് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടാൻ സഹായിച്ച പിന്നെ ഇഫക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഹെൻറിച്ച് റിഡോൾഫ് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ റൈറ്റ് ഫിനോമൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആൻസീൻ ആണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെൻറി ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് റിയാക്ടൻസ് ഹെൻറി ഹെൻറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് നാലെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് ഏതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് ഫാരഡ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റിയാക്ടൻസിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെയും പിന്നെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് രണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെയും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ആണ് അപ്പോൾ എന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ലോ ഫ്രീക്വൻസി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഓൺ എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കരിയർ വേവ് യൂസ് കാൾഡ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മോഡുലേഷൻ അറ്റനുവേഷൻ ഡിമോഡുലേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു വേവിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക മീൻസ് ഒരു സിഗ്നൽ വേവിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസീവിംഗ് സെക്ഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേന് എനർജി സ്ട്രെങ്ത് പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒറിജിനൽ വേവ് സിഗ്നൽ വേവിനോടൊപ്പം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള മറ്റൊരു വേവ് ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള മറ്റേ വേവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കരിയർ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ വേവിനോടൊപ്പം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള കരിയർ വേവിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലേഷൻ ഒറിജിനൽ സിഗ്നൽ വേവിനോടൊപ്പം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസികളിലെ കരിയർ വേവിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മോഡുലേഷൻ അത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് ഫേസ് മോഡുലേഷൻ then the next one is quantum
മൈക്രോസ്കോപ്പിക് തിയറിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന തിയറിയാണ് ബി സി എസ് തിയറി ബി സി എസ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഡിൻ കൂപ്പർ ഷിഫർ തിയറി എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ബി സി എസ് തിയറി ബാഡിൻ കൂപ്പർ ഷിഫർ തിയറി അതാണ് ബി സി എസ് തിയറി അപ്പം ക്വാണ്ടക്ട് മെക്കാനിക്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി എസ് തിയറി ആണ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് പ്രൂവ്ഡ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ഏതാണ് ലൈറ്റിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ പ്രൂവ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റുകളാണ് ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് അത് ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടില്ല രണ്ട് കോംപ്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ലൈറ്റിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ പ്രൂവ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ഫിനോമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ടൺ ഇഫക്റ്റ് ആണ് പോളറൈസേഷൻ അല്ല പോളറൈസേഷനിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിഫ്രാക്ഷനിൽ കൂടി നമുക്ക് ഷാഡോ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള കേസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേവുകൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്ന കളർ സ്പെക്ട്രംസും ഒക്കെ മറ്റും ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാഗ്നറ്റ് ഈസ് ഡ്രോപ്ഡ് ത്രൂ ആൻ അലുമിനിയം പൈപ്പ് ടേക്സ് എ മോർ ടൈം ദാൻ ത്രൂ എ പി വി സി പൈപ്പ് ഓഫ് same dimension to reach the bottom this is due to electrostatic shielding electromagnetic damping electromagnetic radiation convection adayad or magnet nammala or aluminium pipe il kudi thaadot idunna idumbol dropped through an aluminium pipe takes a more time adayad adhe dimension ulla or pvc pipe il kudi endu cheyana or magnet idunnenekka magnet drop cheyumbol അത് താഴെ എത്തുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും ഒരു അലുമിനിയം പൈപ്പിൽ കൂടി താഴെ വരാൻ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പൈപ്പിൽ കൂടി ഒരു മാഗ്നറ്റ് താഴോട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ടിഞ്ഞ് പോരുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതിനെ പിടിച്ച് താഴോട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഡാമ്പിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെഗ് സ്ലോ സ്ലോൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് താഴോട്ട് വരാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് കാരണമായ ഫിനോമിനൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഡാമ്പിങ് ദെൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഹേർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇൻ ആർട്ടറി അതായത് നമ്മുടെ ആർട്ടറിയിൽ വഴി എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതുവഴി നമ്മളെ ഹേർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോറിസെല്ലി സ്ലോ ഉണ്ട് ഹൂക്ക് സ്ലോ ഉണ്ട് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് സ്നെൽ സ്ലോ ഉണ്ട് സ്നെൽ സ്ലോ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അത് അതിനകത്ത് വരത്തില്ല കാരണം ലൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലോയാണ് സ്നെൽ സ്ലോ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോറിസെല്ലി സ്ലോ ടോറിസെല്ലി സ്ലോ പിന്നെ ഒരു ഫ്രീലി ഫാളിങ് ബോഡിയുടെ പിന്നെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും വെള്ളം ഒരു ഓപ്പൺ ടാങ്കിലിന് താഴോട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമൻ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറെ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഹൂക്ക് സ്ലോ ഹൂക്ക് സ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ദെൻ അതിനകത്ത് തേർഡ് വൺ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് എന്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർട്ടറികൾ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഷർ കൂടുകയും ബ്ലഡ് വെസൽസ് പൊട്ടുകയും ചെയ്യുകയും എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു എനർജി അവിടെ കുറയുമ്പോൾ അടുത്ത എനർജി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആർട്ടറിക്കകത്തൊക്കെ ബ്ലോക്ക് വരുന്നു ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി അവിടെ കുറയും വെലോസിറ്റി കൈ വെലോസിറ്റി വഴി കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും കുറയും കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ എനർജി കൂടും അങ്ങനെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടുന്നു അതിന് കാരണമായ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് then next question which of the following substances has more specific heat capacity thaale parayna substances galil etto uyarna specific capacity arkana etto uyarna specific capacity ulla vasthu nu parayunnathu water aanu water nanu highest specific capacity water nanu